Čehotina ili Čotina, kako je često pljevljaci nazivaju, je planinska salmonidna rijeka. Brez ali nekad zna da uspari, toliko da ponekad pociti na ravničarsku rijeku. Zna da podivlja s proljeća i da nosi sve pred sobom, ali ipak spada u red pitomih planinskih rijeka. Čehotina ili Čotina je glavna vodna arterija pljevejskog kraja. Dužine je oko 130 km, od tog 93 km na teritoriji Crne Gore i to skoro čitav taj dio pripada pljevejskoj opštini. Izvorište joj je ispod planine Stožar, na visini od 1200 metara nadmorske visine. a njeno ušće je na visini od 385 metara nadmorske visine, što znači da joj je visinska razlika između izvora i ušća 815 metara. Tok joj je usmjeren prema sjeverozapadu dajući vodu Drini, kod Foče. Čehotina ili Čotina, tek od mjesta Vrulja, počinje da liči na pravu rijeku. Tu, u Vruljanskom polju, pridružuje joj se rijeka Otoka i od tog mjesta Čehotina. Par kilometara nizvodno, Čehotini se pridružuje skokovita i kaskadna, vrlo lijepa kozička rijeka. Odatle već osnažena kozičkom rijekom, Čehotina teče jednim vrlo lijepim kanjonom krakalice, u kome sve odiše netaknutom prirodom i divljinom. Taj dio je od 2008. godine proglašen za fly fishing revir, a prostire se od ušća kozičke rijeke do početka vještačke akumulacije Otilovići. U kanjonu revira Krakalice Čehotina prima još jednu saputnicu, rijeku Maočnicu, nekada čuvenu po krupnim mladicama koje su se mrijestile u njoj. Maočnica protiče kroz čuveno maočko polje, koje je čitavo pod ugljem i čija je sudbina vrlo izvjestna. Da postane novi rudnički kop. Od maočnice nizvodno oko 5 km dolazi se do mjesta Zemunac, gdje se nalazi i most i odakle počinju čotinski brzaci, 
polako da se smiruju. Počinje akumulacija Otilovići. Akumulacija Otilovići je nastala iz potreba pljevajske termoelektrane, ali voda iz ovog jezera se koristi za vodosnadbijevanje grada. Jezero je nastalo potapanjem jednog od najljepših terena na rijeci Čjehotini. Nalazi se na 5 km uzvodno Čjehotinom od Pljevalja. Dugo je oko 11 km. Iako vještačko uspjelo je da se uklopi u ambijent, ima dosta vijadukta i krivina, što je vrlo zanimljiva pojava u prirodi. Od ribljeg fonda u jezero su zastupljene najviše klen, mladica, ima čak primjeraka i oko 30 kg, pastrmke, potočare i kalifornijske, škobalj, krkuša, nerast. Jezero je pogodno za ribolov, kupanje, vožnju čamcem i turističko razgledanje. Pošto se nalazi u velelepnom kanjonu iznad koga se nalazi stari manastir Dubočica, koji je prilikom formiranja jezera prenešen na visočiju kotu, na Litici, iznad samo kanjona jezera. Na jezero je izgrađena ribolovačka staza i ribolovački dom, gdje se svake godine organizuje takmičenje u ribolovu na plovak. Ispod Otilovićke brane Čehotina dalje nastavlja svoj prirodni put, dosta žustrija, razlučenija i hladnija. Opet teče kroz velelepni kanjon, a onda nailazi na pitomiji dio selo Rabitlje, gdje usporava i pravi dosta prostranih tišina. U Rabitlju Čehotina je stjecište kupača, ali i ribolovaca. Odmah posle Rabitlja Čehotina opet divlja kroz okomiti kanjon, čineći pregršt lijepih pejzaža i krajolika kakvih u snu rijetko ko sanja. Nažalost, ljudi joj nijesu dali potpunu slobodu i pri kraju kanjona opet su je pregradili, ukrotili je. Naime, 2008. godine na Čehotini niče još jedna akumulacija, sada zbog potreba rudnika uglja. Podizanjem neprotočne brane podigli su joj nivo do kote tunela kroz koji ona sada protiče. Na izlasku tunela čeka i vještačko korito, kanalisano i duboko. Ali Čotina mora dalje. Na kraju tog neprirodnog korita Čotinu dočekuje brdo pliješ, pa su i tu ljudi pritekli u pomoć. Prokopali su još jedan tunel. Naviknuta na izmještanja, Čotina se provlači kroz brdo pliješ i na izlasku se stropoštava u vidu vodopada. I tu je dočekuje vještačko korito. Ova velika kaskada devastira sam tok rijeke, a najviše utiče negativno na riblje populacije koji u vrijeme mrijesta ne mogu dalje od ovog mjesta. Sada je već u gradu Pljevljima i tu se ona mnogo ne pita. Tu joj se pridružuje i njena desna gradska drugarica u pjesmama opjevana Rijeka Breznica. 
Breznica u gornjem toku predstavlja lijepu sliku i lice grada, ali nizvodno od grada prema ušću Čehotinu čini glavni kolektor za gradsku kanalizaciju i deponiju građana. Nije to do Breznice, u pitanju je obraz pljevljaka. Od tog ušća pa do ušća sa nekada radioaktivnom vezišnicom, Čehotina protiče kroz ševarsko pitomo polje, kuda će uskoro da se izvrši njena regulacija korita. U tom dijelu Čehotina je puna smeća. Sada nailazi lijeva pritoka vezišnica, koja je u dijelo od ušća u Čehotinu do termoelektrane mrtva rijeka. Mrtva. Jer se odavno u nju uliva zagađeni paleški potok, koji ističe iz šljakišta termoelektrane. Ovo šljakište predstavlja jaku crnu ekološku tačku u slivnom području Čehotine. Ali, Čotina nastavlja da teče. Uzgred joj se priključuje i desna pritoka Jugoštica. Mala riječica sa čijeg izvorišta se napaja dio grada sa vodom za piće. Čotina dalje teče kroz kanjonski krajolik, uz čije korito vodi put do naselja Gradac. Sama blizina puta je pomogla nesavjesnim ljudima da odlažu smeće na njenim obalama. Na izlaz koji iz kanjona nailazi na Brveničko polje, gdje se nanovo umiruje i tu joj se uključuje desna pritoka. Bistra i čista gotovuška rijeka. na kojoj postoji nekoliko vodenica koje još uvijek menju žito i čeketaju. Nizvodno nekih 6 do 7 km Čehotinu pojačava rijeka Voloder, najduža i najveća njena pritoka. Voloder je čitavim tokom nezagađen i predstavlja prirodno mrijestilište za pastrmku, mladicu i škobalja. Od ušća Volodera Čehotina postaje znatno bogatija ribljim vrstama, a i znatno čistija i bistrija.
Od Volodera nizvodno oko 4 km u mjestu Gornji Gradac, u Ćotinu se uliva i rijeka Vrelo. Zatim Ćotina prolazi kroz nekadašnje rudarsko naselje Gradac. gdje se nalazi još jedna crna ekološka tačka. Jalovište, olova i cinka, tik uz obalu rijeke. Ovom jalovištu je prije deseta godina kiša provalila branu, tako da se vode sa jalovišta direktno slivaju u Čehotinu sa svim teškim metalima koje pokopi usput. Kod gradca Čehotina se pojačava sa još jednom desnom pritokom, rijekom Kamenicom, a zatim prolazi kroz treći tunel i možda je zbog ovih tunela Čehotina jedinstvena u svijetu. Protiče kroz tri tunela. Nizvodno od ovog tunela, Čotina postaje ponovo slobodna rijeka, sa svojim prirodnim brzacima i tišacima i rajza ribolovce. Probijajući se kroz prelijepe ambijente skovane od kanjonskih litica prekriveni gustom vegetacijom koja se spušta do same rijeke, Čotina hrli u zagrlja i drini. Ali prije toga, u kanjonu se smjenjuju divljine i pitomine, kanjoni i luke, tišaci i brzaci u kojima gospodare mladica, pastrmka i lipljen. Čotina dalje prolazi kroz mjesta, Badovine, Mala Čotina, Prošće, Jelice, Tatarovine, Vikoč. Badovine su mjesto gdje Čotina nailazi na livade i mjesta gdje su nekada bile vodenice na okolnim potocima, Badnji, odakle i potiče naziv Badovine. U mjestu Mala Čotina rijeka postaje divlja, Probija se kroz uske klance i zbog njenog usko korita na tom dijelu dobila ime Mala Čotina. U prošću Čehotinu dočekuje još jedna prostrana luka i viseći most. Zatim nastavlja prema Jelicama, najljepšem donjem dijelu rijeke. U Jelicama se smijenjuju prelijepi tereni za ribolov, fly fishing i odmor za oči. Tu se nalazi i nekoliko pritoka Čehotine, koje se preko slapova i vodopada ukrštaju sa njom. kao i pustolovni žičani most. U Jelicama se nalazi i atraktivno vrelo, zvano Badanj, jer u obliku vodeničkog badnja izbija sa desne strane Čehotine iz njenog korita. 
Badanj prilično dopunije Ćotinu i znatno bistri njenu vječno osjerkastu boju. Malo niže od Badnja u Ćotinu se uliva zagađeni mjedenički potok. koji se spušta od rudnika olova i cinka sa šuplje stijene u blizini naselja Šula. Ovaj potok dodatno zagađuje Čehotinu jer u nju unosi teške metale i ostale zagađujuće materije. Iz jelica Čehotina ide dalje prema lijepom kanjonu, sazdanom od prirodnih skulptura crvenkastih stijena, pa po tome taj kanjon i dobija naziv Crvene stijene. Na izlasku iz Crvenih stijena u Čehotinu se uliva lijeva pritoka Šklopotnica i od toga mjesta njena lijeva strana prelazi na teritoriju Bosne i Hercegovine. Čehoti na desnom stranom pripada Crnoj gori još narednih deseta kilometara nizvodno, gdje Čehotina prolazi kroz mjesto Tatarovine gdje se nalazi velika luka na koju se može doći i sa automobilom. Tu sa desne strane u Čehotinu utiče još jedna manja pritoka, a Čehotina tu i hvata veliku krivinu, najveću na njenom toku a kasnije protiče kroz neprohodan kanjon do sljedeće luke u Milovcima, gdje se uliva desna pritoka Kržova. Od Kržove pa do mjesta Vikoč, desna strana Čotine je Crnogorska, a od Vikoča obje strane pripadaju Bosni. Tu se završava priča o pljevejskoj neuništivoj rijeci, a nastavlja se priča o Fočanskoj ljepotici, koja se u Foči sudara sa rijekom Drino a od tog mjesta počinje pjesma. Dvije su se vode zavadile, Čehotina i Studena Drina. Po svojoj specifičnosti i borbi za opstanak, rijeci Čehotini nema slične rijeke. Njena sposobnost samo prečišćavanja uslijed bogate vegetacije koja se spušta do same rijeke i zbog dugih tišaka koji u velikoj mjeri selektuju mulj i prljavštenju, čineći tako prirodne taložnike, svrstava Čehotinu red rijeka sa velikom sposobnošću samo opstanka, upreko s ljudskoj nemarnošću i sebičnošću. Nekada poznata u Evropi kao najveće prirodno i najpogodnije mrijestilište salmonidnih vrsta riba, bila je došla na granicu samodrživosti. Uspjela je da se odbrani od silnih zagađivača, termoelektrana, rudnik uglja, drvoprerada, komunalni otpad, krivolov, i uništavanje živog svijeta rijeke. I zato zaslužuje pažnju i poštovanje, a mlađim generacijama nek je za nauk kako su njihovi prethodnici jednu takvu rijeku pokušali da unište. Zbog svega toga ovaj stih posvetih Ćotini. Ugrotiše je i pregradiše, 
oduzeše joj tijelo, ali njenu dušu ne mogu joj uzeti, njena duša i dalje će da teče. Eto to je upravo rijeka Čehotina. Čehotina.